Calcutta University Computer Science General J semester 4 e CC4 ba GE4 e theory portion e je chapter ta royeche seta naam hocche operating system to prothom je topic ta royeche tar naam system software to ei video te amra system software somporke janbo tar basic introduction ar janbo system software ar er main features ki ki characteristic কত ধরনের সিস্টেম সফটওয়্যার রয়েছে এবং এই সিস্টেম সফটওয়্যার কি কি কম্পোনেন্ট দিয়ে তৈরি সেগুলো সম্পর্কে জানব ওকে তো শুরু করা যাক হোয়াট ইজ সিস্টেম সফটওয়্যার সিস্টেম সফটওয়্যার কি না সিস্টেম সফটওয়্যার হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম সিস্টেম সফটওয়্যার হচ্ছে কম্পাইলার এডিটর যে কোনো ট্রান্সলেটর ওকে এইগুলোকে আমরা কম্পাইলার বলছি এই সিস্টেম সফটওয়্যার বলছি কেন না এমন কিছু সফটওয়্যার যেই সফটওয়্যারটা ডিরেক্টলি হার্ডওয়্যার সঙ্গে কাজ করতে পারে মানে হার্ডওয়্যার হচ্ছে ডিভাইস ফিজিক্যাল ইউনিটস অফ দা কম্পিউটার সিস্টেম যেগুলো আমরা বলতে পারি যে যন্ত্রপাতি যেগুলো ইউজ হয়ে থাকে প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়াল দিয়ে বা সেট অফ তার দিয়ে কিছু কিছু জিনিসপত্র যেগুলো আমরা ছুঁতে পাই দেখতে পাই কিন্তু যদি সফটওয়্যার না থাকে তাহলে সেইগুলোর কিছু কাজ নেই ওকে তাহলে সেটাকে আমরা কম্পিউটার বলছিই না তো মেশিন উইথ সাম সফটওয়্যার মিন্স উইথ সাম প্রোগ্রাম তখন তাকে আমরা বলছি কম্পিউটার সিস্টেম কারণ মেশিনটাকে অপারেট করতে গেলে যে প্রোগ্রামগুলো দরকার কি ইনস্ট্রাকশনগুলো কারপর কি কাজ করতে হবে সেই ইনস্ট্রাকশনগুলো প্রোগ্রামের মধ্যে লেখা থাকে আর সেই প্রোগ্রামটা টোটাল ডিভাইসটাকে পরিচালনা করে তো এই যে প্রোগ্রামটাকে এইগুলোকে আমরা বলবো সিস্টেম সফটওয়্যার যে টোটাল ডিভাইসগুলোকে পরিচালনা করবে আমার একটা এক্সাম্পল আছে ধরছি একটা জেরক্স মেশিন জেরক্স মেশিনে যদি সফটওয়্যার না থাকতো তাহলে আমাকে কি করতে হতো জেরক্স মেশিনে তাহলে আমাকে পেপার আমাকে কোনো একটা জন হ্যান্ডেল থাকতো যেটা দিয়ে আমাকে পেপারকে অটোমেটিক না ম্যানুয়ালি পেপারকে ইনসার্ট করতে হতো পেপারকে ম্যানুয়ালি আমাকে বের করতে হতো সেখানে একটা দুটো সুইচ থাকতো সেই সুইচ দিয়ে জাস্ট জেরক্সটা হতো কিন্তু এখন আমরা জেরক্স মেশিনে দেখি অটোমেটিক পেপারটা নিয়ে নিচ্ছে পেপারটা অটোমেটিক প্রিন্ট হয়ে যাচ্ছে এবং বেরিয়ে যাচ্ছে আর এবং পেপারের যে কালার সেটাও অ্যাডজাস্ট করে সেই কালারগুলো বের হচ্ছে সেটা কিভাবে না ওই জেরক্স মেশিনে প্রোগ্রাম লাগানো আছে সেই প্রোগ্রাম যেটা হিউম্যান করত ম্যানুয়ালি সেটা হচ্ছে স্লো প্রসেস সেটা প্রোগ্রামই করবে ইনস্ট্রাকশান থাকবে তার মানে এখানে হিউম্যান ইনস্ট্রাকশানটা না দিয়ে প্রোগ্রাম ইনস্ট্রাকশানটা দেবে কি করতে হবে এবার হিউম্যান কিছু ইনপুট দিত যে পেপার দিতাম পেপার বের করতাম এরকম ধরনের কিছু কাজ করতো যেগুলো কিছু সেন্সার আছে সেই সেন্সার দিয়ে কাজগুলো হবে তো সেন্সার দিয়ে ডেটা যাবে কম্পিউটারের মধ্যে সেটা প্রসেস হবে এবং কারপর কোনটা কাজ করতে হবে সেই প্রোগ্রামের মধ্যে লেখা থাকবে সেগুলো করবে এই প্রোগ্রামের মধ্যে যেসব কাজগুলো রয়েছে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ আর ছোটো কি বড় এইটা হলে এইটা করতে হবে এইটা হলে এইটা করা যাবে না তো সেরকম ধরনের প্রোগ্রাম লেখা রয়েছে কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজে ওকে সেই মতো কাজগুলো হবে এবং মেশিন কাজগুলো করবে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কম্পিউটারকে আমরা অনেক সময় বলি যে কম্পিউটার ইজ এ ডাম বক্স একটা বোকা বাক্স উইথাউট সফটওয়্যার মানে সফটওয়্যার যদি না থাকে তাহলে কম্পিউটারের কোনো কাজ নেই কিছু কাজ করতে পারবে না তো সফ যে সফটওয়্যার টোটাল কম্পিউটারটাকে পরিচালনা করছে সেটাকে আমরা সিস্টেম সফটওয়্যার বলবো এবার প্রপার ডেফিনেশন আছে সিস্টেম সফটওয়্যার কি বলছে রিফার্স টু দ্য অপারেটিং সিস্টেম মানে টোটাল যে অপারেটিং করার জন্য যে সিস্টেম হার্ডওয়্যার ডিভাইসগুলোকে টোটাল অপারেট করার জন্য অ্যান্ড অল দ্য ইউটিলিটি প্রোগ্রামস এবং কিছু ইউটিলিটি প্রোগ্রাম মানে তার সঙ্গে কিছু অ্যাটাচ করা প্রোগ্রাম যেটা কি করে দ্যাট ম্যানেজ কম্পিউটার রিসোর্সেস অ্যাট লোয়ার লেভেল একদম লোয়ার লেভেলে কম্পিউটার যেখানে হার্ডওয়্যার রয়েছে সেইগুলোকে যে পরিচালনা করছে সেই লোয়ার লেভেলে যারা কাজ করছে সেই প্রোগ্রামগুলোকে আমরা বলবো সিস্টেম সফটওয়্যার আমরা জানি যে সফটওয়্যার দুটো ভাগ আছে একটা অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার একটা সিস্টেম সফটওয়্যার সিস্টেম সফটওয়্যার যেটা ডিরেক্টলি কানেক্ট উইথ দ্য হার্ডওয়্যার টোটাল হার্ডওয়্যারকে যারা কানেক্ট রয়েছে যারা হার্ডওয়্যারকে পরিচালনা করছে তারা হচ্ছে সিস্টেম সফটওয়্যার ওকে সিস্টেম সফটওয়্যার উপরে যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার যেমন আমরা একটা নিচের পিকচারে দেখাচ্ছি এখানে হচ্ছে সিস্টেম সফটওয়্যার এই যে অপারেটিং সিস্টেম কম্পাইলার এডিটার 
কমান্ড ইন্টারপ্রেটার এগুলোকে আমরা সিস্টেম সফটওয়্যার বলছি এইগুলো डायरेक्टली মেশিনের সঙ্গে কানেক্টেড রয়েছে ওকে এটা হচ্ছে এগুলো হচ্ছে হার্ডওয়্যার আর এই অপারেটিং সিস্টেমের উপরে দাঁড়িয়ে আছে ব্যাংকিং ইনফরমেশন সিস্টেম এয়ারলাইন রিজার্ভেশন সিস্টেম ওয়েব ব্রাউজার যে কোনো মানে যে কোনো ছোটখাটো গেম ওয়ার্ড এক্সেল ট্যালি মিডিয়া প্লেয়ার হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক সব কিন্তু এই সিস্টেম সফটওয়্যার উপরে দাঁড়িয়ে আছে আমি যদি বলি যে অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেম নেই আমার মোবাইলেতে বা আইওএস অপারেটিং সিস্টেম নেই আমি কি তাতে হোয়াটসঅ্যাপ ইনস্টল করতে পারবো না তো অপারেটিং সিস্টেম আগে ইনস্টল করতেই হবে যে টোটাল ডিভাইসগুলোকে পরিচালনা করবে তার উপরে যে কোনো অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার আমরা ইনস্টল করতে পারবো যে কোনো অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার মানে যে কোনো স্পেসিফিক কোনো একটা কাজের জন্যে যে সফটওয়্যারগুলো সেগুলোকে আমরা অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার সফটওয়্যার বলছি যেমন ব্যাংকিং ব্যাংকিং সিস্টেম এয়ারলাইন রিজার্ভেশন সিস্টেম এবং তার উপরে ইউজাররা দাঁড়িয়ে কাজ করবে ওকে তাহলে হোয়াট ইজ সিস্টেম সফটওয়্যার তাহলে সিস্টেম সফটওয়্যার হচ্ছে যে রেফার্স টু দ্য অপারেটিং সিস্টেম একটা অপারেটিং সিস্টেম যে টোটালটাকে পরিচালনা করবে হার্ডওয়্যারগুলোকে এবং অল দ্য ইউটিলিটি প্রোগ্রামস মানে কিছু আরও কিছু প্রোগ্রাম রয়েছে যেমন কম্পাইলার রয়েছে এডিটার রয়েছে কমান্ড ইন্টারপ্রিটার রয়েছে লিঙ্কার রয়েছে লোডার রয়েছে এরকম অনেক ইউটিলিটি প্রোগ্রাম রয়েছে অ্যান্টি ভাইরাস রয়েছে যেগুলো কি করে দ্যাট ম্যানেজ দ্য কম্পিউটার রিসোর্সেস কম্পিউটার রিসোর্স মানে কি বোঝাচ্ছে না কম্পিউটারের মেমোরি কম্পিউটারের প্রসেসর কম্পিউটারের ফাইল ইনপুট আউটপুট ডিভাইস যত সেইগুলোকে আমরা বলছি কম্পিউটার রিসোর্সেস সেইগুলোকে ম্যানেজ করছে অ্যাট লোয়ার লেভেল একদম লো লেভেলে মানে হার্ডওয়্যারের সঙ্গে কাজ করছে যারা সেই সফটওয়্যারগুলোকে আমরা বলবো সিস্টেম সফটওয়্যার ওকে দু নম্বর পয়েন্ট কি বলছে না ইট ইট অ্যাক্টস অ্যাজ অ্যান ইন্টারফেস বিটুইন দ্য ডিভাইস অ্যান্ড দ্য এন্ড ইউজার তো একদম ডিভাইসগুলোকে অপারেট করার জন্য হিউম্যান কি করছে না ডিরেক্টলি অপারেট করতে পারছে না সে কি হিউম্যান কি করছে কোনো একটা অ্যাপ্লিকেশানে কিছু কমেন্ট দিচ্ছে সেই অ্যাপ্লিকেশান অপারেটিং সিস্টেমকে দিয়ে কাজটা করিয়ে নিচ্ছে যেমন হোয়াটসঅ্যাপ বা ফেসবুক এরা কি করছে না এরা হচ্ছে একটা অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার ইউজাররা তাতে চ্যাটিং করছে কিন্তু চ্যাটিং যে মেসেজটা সেটা সেন্ড করার ক্ষমতা কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপের নেই হোয়াটসঅ্যাপ কিন্তু হার্ডওয়্যারকে ইনস্ট্রাকশান দিতে পারবে না হোয়াটসঅ্যাপ সে অপারেটিং সিস্টেমকে ইনস্ট্রাকশান দেবে অপারেটিং সিস্টেম সেই ইনস্ট্রাকশানটা ফলো করবে এবং হার্ডওয়্যারকে দিয়ে কাজটা করিয়ে দেবে ওকে এবং সেই যে কাজটা করে দেওয়ার পর অপারেটিং সিস্টেম হোয়াটসঅ্যাপকে বলবে যে আপনার মেসেজ সেন্ড হয়েছে কি সেন্ড হয় না ওকে তো অপারেটিং সিস্টেম কি করছে বা সিস্টেম সফটওয়্যার কি করছে ইটস অ্যাকসেস অ্যান্ড ইন্টারফেস কার মধ্যে না হার্ডওয়্যার এবং ইউজারের মধ্যে একটা ইন্টারফেস তৈরি করছে বা অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যারের মধ্যে একটা ইন্টারফেস তৈরি করছে ওকে ইট অলসো প্রোভাইডস দ্য প্ল্যাটফর্ম ফর রানিং দ্য আদার সফটওয়্যার ইয়েস এই অপারেটিং সিস্টেমে একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করছে যাতে অন্য অন্য সফটওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার সেটা এক্সিক্ট করতে পারে ওকে সিস্টেম সফটওয়্যার ইনক্লুডস অপারেটিং সিস্টেম শুধু অপারেটিং সিস্টেম কিন্তু সিস্টেম সফটওয়্যার নয় অপারেটিং সিস্টেম তার সঙ্গে কিছু ইউটিলিটি প্রোগ্রাম যেমন বলছিলাম অ্যান্টি ভাইরাস সফটওয়্যার কম্পাইলার অ্যাসেমলার লোডার লিঙ্কার ডিবাগার এইগুলোকে আমরা কিছু কিছু সিস্টেম সফটওয়্যার রয়েছে যেইগুলো এবং অপারেটিং সিস্টেম এগুলোকে সবগুলোকে আমরা বলছি সিস্টেম সফটওয়্যার তাহলে সিস্টেম সফটওয়্যার হচ্ছে প্রোগ্রাম অপারেটিং সিস্টেম এবং কিছু ইউটিলিটি প্রোগ্রাম যেইগুলো কি করে অ্যাকস অ্যাস অ্যান্ড ইন্টারফেস বিটুইন ইউজার অফ এ কম্পিউটার অ্যান্ড কম্পিউটার হার্ডওয়্যার যেটা কি করে দ্যাট আর ইউজড টু ম্যানেজ দ্য কম্পিউটার রিসোর্সেস কম্পিউটার রিসোর্স মানে মেমোরি সিপিউ এগুলোকে ম্যানেজ করে অ্যাট লোয়ার লেভেল একদম লো লেভেলে হার্ডওয়্যার লেভেলে যেটা হার্ডওয়্যার ডিভাইস রয়েছে সেই লেভেলে কাজ করছে সেইগুলোকে আমরা বলছি সিস্টেম সফটওয়্যার ওকে টোটাল যে কম্পিউটার সিস্টেম রয়েছে সেটাকে আমরা এইভাবে ভাঙতে পারি এখানে অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার রয়েছে এবং এই দিকে ইউজার থাকবে ইউজার অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যারের উপর কাজ করবে এবং অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার নির্দেশ দেবে কোনো ইউটিলিটি প্রোগ্রামকে দেবে বা অপারেটিং সিস্টেমকে দেবে বলতে গেলে সিস্টেম সফটওয়্যারকে দেবে সেই সিস্টেম সফটওয়্যার এই হার্ডওয়্যারকে নিয়ে কাজটা করবে এবার এই হার্ডওয়্যারের মধ্যে অনেকগুলো পার্ট থাকবে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ মাইক্রো প্রোগ্রামিং ফিজিক্যাল ডিভাইস তো ফিজিক্যাল ডিভাইস আমরা যেগুলো জানি যে যেটা ইনপুট ডিভাইস যেগুলো কিবোর্ড মাউস বা সিপিউ বা মেমোরি এইগুলোকে আমরা বলছি ফিজিক্যাল ডিভাইস এর উপরে রয়েছে মাইক্রো প্রোগ্রামিং এই ডিভাইসগুলোকে পরিচালনা করার জন্য কিছু প্রোগ্রামিং যে ওই ডিভাইসটা কিভাবে অপারেট হবে যেমন আমি একটা কোন একটা কোম্পানির মে
দুটো মেমোরি কিন্তু দুভাবে অপারেট হয় তো তার জন্য কিন্তু আলাদা আলাদা প্রোগ্রামিং রয়েছে যেগুলো সেই প্রোগ্রামিংগুলো ওই ডিভাইসকে পরিচালনা করে ওকে তো সেই প্রোগ্রামিং এবং এখানে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ মানে ওয়ান জিরো জিরো করতে কথা বলা হয় তার মানে হার্ডওয়্যারে যে সফটওয়্যারগুলো লাগানো থাকে ইন্ড বিল্ড একটা চিপের মধ্যেই তার ভেতরেই সফটওয়্যার লাগানো থাকে সেই সেই ল্যাঙ্গুয়েজগুলো কিন্তু একদম লো লেভেলের ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়ান জিরো ওয়ান জিরোতে লেখা হয়ে থাকে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে এবং সেগুলো তৈরি করা খুব টাফ ওকে যেগুলো ওই হার্ডওয়্যারের সঙ্গে কথা বলে সে সেই অংশটাকে আমরা বলছি হার্ডওয়্যার যেটা টোটাল সিস্টেম সফটওয়্যার পরিচালনা করছে আর অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার তার উপরে দাঁড়িয়ে ইউজারের ইনস্ট্রাকশানগুলোকে নিয়ে কাজগুলো করছে ওকে তো এই হচ্ছে টোটাল একটা কম্পিউটার সিস্টেম আচ্ছা রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য ইউজার অ্যান্ড কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এই হচ্ছে ইউজার আর এই হচ্ছে হার্ডওয়্যার ইউজার হার্ডওয়্যারকে যে কমেন্ট দিচ্ছে ইউজার যদি ডিরেক্টলি হার্ডওয়্যারকে কমেন্ট দিত খুব খুব মানে ফাস্ট হতো কিন্তু ইউজার যে কমেন্ট একটার পর দ্বিতীয়বার যখন দেবে তখন সেটা কিন্তু খুব স্লো হয়ে যেত সেই জন্য দরকার কি অ্যাপ্লিকেশান প্রোগ্রাম এবং সিস্টেম সফটওয়্যার ইউজার অ্যাপ্লিকেশান প্রোগ্রামকে কিছু একটা কাজ দেবে সেই কাজটা অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার সিস্টেম সফটওয়্যারকে নির্দেশ দেবে করার জন্য সিস্টেম সফটওয়্যার হার্ডওয়্যারকে দিয়ে সেই কাজটা করে দেবে ওকে তো এইভাবে কাজটা করছে তো আমরা যদি বলি সিস্টেম সফটওয়্যার কি না এইট অ্যাক্স অ্যান্ড এ ইন্টারফেস বিটুইন অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার কখনো কখনো অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার মানে কিছু কিছু সফটওয়্যার রয়েছে সিস্টেম সফটওয়্যারে যেখানে ডিরেক্টলি আমরা ইউজারের সঙ্গে সিস্টেম সফটওয়্যারে কাজ করতে পারি সেই জন্য অনেক সময় সিস্টেম সফটওয়্যারকে বলা হয় ইট ইজ অ্যাক্স অ্যাজ অ্যান ইটস অ্যাক্স অ্যাজ অ্যান ইন্টারফেস বিটুইন ইউজার অফ এ কম্পিউটার অ্যান্ড কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ওকে তো আমরা যে ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ করছি সেইগুলো হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার বা এম এস ওয়ার্ড পাওয়ার পয়েন্ট এইগুলো সব অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার সিস্টেম সফটওয়্যার হচ্ছে কি না উইন্ডোজ আমরা বলতে পারি অ্যান্ড্রয়েড আওয়েস ম্যাক এগুলো হচ্ছে সিস্টেম সফটওয়্যার আর এগুলো হচ্ছে হার্ডওয়্যার ডিভাইস আর আমরা দাঁড়িয়ে আছি অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার ওপরে দাঁড়িয়ে আমরা কাজ করি ফিচার্স অফ সিস্টেম সফটওয়্যার সিস্টেম সফটওয়্যারে কী কী ফিচার্স রয়েছে এইগুলো ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু ডিজাইন কারণটা সিস্টেম সফটওয়্যার তৈরি করা এটা হচ্ছে মেশিন লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ মানে ভেরি লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ লেখা হয়ে থাকে এখানে কিন্তু আমরা হাই লেভেল কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ইউজ করতে পারি না ওকে তো সেই জন্যে এটা খুব ডিফিকাল্ট টু ডিজাইন দু নম্বর বলছে ইট ইজ রিটেন ইন লো লেভেল আর মেশিন লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ ইট ইজ হুইচ ইজ অনলি আন্ডারস্টুড বাই দ্য মেশিন এই যে মেশিন যেই লেভেলকে কথা বুঝতে পারে সেই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজেই কিন্তু আমাদের মেশিনের সঙ্গে কথা বলতে হবে এটা ডিজাইন করতে গেলে ওকে তো মেশিন যে ল্যাঙ্গুয়েজ বোঝে তো মেশিন তো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো বোঝে তাহলে সেই ল্যাঙ্গুয়েজকেই মেশিনকে বোঝাতে হবে তো সেই জন্যে সিস্টেম সফটওয়্যার কিন্তু ভেরি টাফ টু ডিজাইন বিকজ উই হ্যাভ টু ডিজাইন দ্য সিস্টেম সফটওয়্যার ইন মেশিন লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ অর মেশিন ওরিয়েন্টেড ল্যাঙ্গুয়েজ মেশিন যেটাতে বুঝতে হবে সেই ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের কথা বলতে হবে আর মেশিন ইংলিশ বোঝে না যাতে আমরা ইংলিশে বললে মেশিনে বুঝে যাবে সেই জন্য মেশিন লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের কথা বলতে হবে ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু ম্যানুকুলেট এটা চেঞ্জ করা কিছু জিনিস চেঞ্জ করা বা কিছু সেটিং চেঞ্জ করা এই হার্ডওয়্যার লেভেল কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট তারপর বলছে দ্য সিস্টেম সফটওয়্যার ইজ ভেরি ক্লোজ টু দ্য হার্ডওয়্যার এটা হার্ডওয়্যার সঙ্গে ভেরি ক্লোজ থাকে দ্য স্পিড অফ দ্য সিস্টেম সফটওয়্যার ইজ ভেরি ফাস্ট ইয়াস এটা হার্ডওয়্যার লেভেলের কাজ সেই জন্য প্রচণ্ড ফাস্ট কাজ করে কোনো প্রসেসিং ছাড়াই ডিরেক্টলি এটা হার্ডওয়্যার ডিভাইসের সঙ্গে কাজ করছে বলে এটা প্রচণ্ড ফাস্ট হয় কম্পোনেন্ট অফ সিস্টেম সফটওয়্যার সিস্টেম সফটওয়্যারকে মানে যে যে ছোট ছোট ইউনিট দিয়ে সিস্টেম সফটওয়্যার তৈরি হয় সেগুলো হচ্ছে এটা যেমন ডিভাইস ড্রাইভার যে কোনো ডিভাইসকে ড্রাইভ করার জন্য সফটওয়্যার যেমন আমি বললাম যে একটা প্রিন্টার তৈরি করেছি তো আমি একটা প্রিন্টার তৈরি করছি সে যেটা কি করবে না কম্পিউটার থেকে কোনো ডেটা দিলেই সেটাকে প্রিন্ট করে দেবে কিন্তু সেই প্রিন্টারটা কখন পেজটাকে নেবে কখন প্রিন্ট করবে কখন সেটা রোলারটা চাপাবে ওর উপরে কখন পেজটাকে বের করবে কত সেকেন্ড পর কতবার চাকাটা ঘুরবে পেজটা একটা পেজকে ঢোকানোর জন্যে সবগুলোর জন্যে কিন্তু বিভিন্ন প্রিন্টার বিভিন্ন রকমভাবে কাজ করে তো সেই প্রিন্টার কি ভাষা বোঝে সেই ভাষাতে ওই প্রোগ্রামটা লিখতে হয় সেই প্রোগ্রামগুলোকে আমরা বলছি ডিভাইস ড্রাইভার যেটা যেই প্রোগ্রামটা কি করবে ওই ডিভাইসটা অপারেট করার জন্য কাজ কাজে কাজে লাগবে সেই জন্য আমরা যখনই কোনো একটা প্রিন্টার আমরা কম্পিউটার অ্যাটাচ করি কম্পিউটার জানে না আম
মেশিনে ইনস্টল করতে হবে তখন আমি ওই প্রিন্টারটাকে আমরা ইউজ করতে পারব এবার বলি কিছু কিছু সফটওয়্যার যেমন হচ্ছে মেমরি প্রসেসর এইগুলোকে অপারেট করার জন্য যে প্রোগ্রাম যেগুলো ডিভাইস ড্রাইভার সেগুলো অলরেডি কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে থাকে তো এইগুলোর জন্য আমাদের এক্সট্রা করে ইনস্টল করতে হয় না তো যদি আমাদের কিছু এক্সট্রা ডিভাইস কম্পিউটারের মধ্যে অ্যাটাচ করতে হয় তখন সেই ডিভাইসকে অপারেট করার জন্য কিন্তু আমাদের প্রোগ্রাম লাগাতে হবে যে একটা ছোট্ট উদাহরণ বলি সরি আমি একটা পেন ড্রাইভ নিলাম আমার কম্পিউটারে ঢোকালাম তো পেন ড্রাইভে যখনই আমি ঢোকাবো প্রথমবার সেই কম্পিউটারে যখন একটা নতুন একটা পেন ড্রাইভ ঢোকাবো তখন ওই পেন ড্রাইভের মধ্যে একটা ডিভাইস ড্রাইভার থাকে সেটা আগে ইনস্টল হয় তারপরে কিন্তু সেই পেন ড্রাইভটাকে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন আমি সেই পেন ড্রাইভটাকে ইনস্টল করবো সঙ্গে সঙ্গে কাজ হয়ে যায় আর ইনস্টল করতে হয় না ওকে তো তার মধ্যে যে ডিভাইস ওই পেন ড্রাইভকে ড্রাইভ করার জন্য যে সফটওয়্যার সেটা কিন্তু ইনস্টল হয়ে যায় আমার মেশিনের মধ্যে ওকে তো যেমন হচ্ছে না আমি আর এক্সাম্পল দিচ্ছি না পরে আমি আসবো না অপারেটিং সিস্টেম অপারেটিং সিস্টেম যেটা বলছিলাম যেটা টোটাল ডিভাইসটাকে পরিচালনা করার জন্য একটা সিস্টেম সফট সিস্টেম সফটওয়্যার এটা কিন্তু হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা হয়ে থাকে কিছু এক্সাম্পেল রয়েছে যেমন এম এস ডস লিনাক্স এগুলো হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম তো এটা একটা সিস্টেম সফটওয়্যারের পার্ট সার্ভার সার্ভারটা কি না ইট ইজ এ প্রোগ্রাম দ্যাট ওয়ার্কস লাইক এ সকেট লিজনার মানে সকেট লিজনার কি আমি কিছু ইনপুট দেব এবং যে ইনপুটগুলো মানে আমি কিছু ইনপুট দিচ্ছি মানে আমি রিকোয়েস্ট করছি টু দ্য সার্ভার ফর ফর সাম সার্ভিস আর সার্ভার কি করছে সেই রিকোয়েস্টটাকে দেখে এবং সেই অনুযায়ী আমাকে সার্ভিসটাকে প্রোভাইড করছে তো এখানে একটা সকেট লিসনার থাকে তো এটা একটা নেটওয়ার্কিং প্রোগ্রামিংয়ের পার্ট যেটা নেটওয়ার্কিংকে হ্যান্ডেল করা হয় তো সেই সার্ভার কিন্তু এই সিস্টেম সফটওয়্যার কিন্তু একটা পার্ট ইউটিলিটি সফটওয়্যার যেগুলো মানে অ্যান্টি ভাইরাস ভাইরাস ক্যান যেটা ফায়ারওয়াল এই সবগুলো ইউটিলিটি প্রোগ্রাম যেটা হচ্ছে স্মল টাস্ক দ্যাট আর ইউজ টু ম্যানেজ দ্য কম্পিউটার হার্ডওয়্যার কম্পিউটার হার্ডওয়্যারগুলোকে ম্যানেজ করার জন্য যে কিছু সফটওয়্যার এইগুলো জেনারেলি কি হয় এটা অপারেটিং সিস্টেমে অপারেটিং সিস্টেম যখন তৈরি হয় তখন কিন্তু এইগুলো তৈরি হয় না ওকে এইগুলো হচ্ছে থার্ড পার্টি কিছু সফটওয়্যার যেই সফটওয়্যার যেমন হচ্ছে অ্যান্টি ভাইরাস এটা কিন্তু মাইক্রোসফট তৈরি করে নি এটা হচ্ছে কি না আলাদা থার্ড পার্টি সফটওয়্যার যারা তৈরি করেছে ওকে যেমন হচ্ছে যে কোনো ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ওকে তো এইগুলো কিন্তু থার্ড পার্টি তৈরি করেছে বা কোনো প্রিন্টারের ড্রাইভার এটা কিন্তু থার্ড পার্টি কোনো একটা এইচপি কোম্পানি বা অন্য কিছু কোম্পানি হতে পারে যারা প্রিন্টার তৈরি করে এপসন এরা হচ্ছে কি না এরা থার্ড পার্টি সফটওয়্যার যেগুলো তৈরি করেছে তো সেইগুলো হচ্ছে থার্ড পার্টি সফটওয়্যার যেগুলো কিন্তু কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেমের সঙ্গে কাজ করতে পারে সেইগুলোকে আমরা ইটুলেট সফটওয়্যার বলছি আচ্ছা উইন্ডোয়িং সিস্টেম আমরা উইন্ডোজে যে পিকচারগুলো দেখতে পাচ্ছি সেইগুলো কোথায় কখন পয়েন্টার আসবে কোন পয়েন্টার কোথায় থাকলে কখন ক্লিক করলে কি ইনপুট কম্পিউটারের মধ্যে যাবে সেইগুলোকে ম্যানেজ করার জন্য যে প্রোগ্রামগুলো থাকে সেটা হচ্ছে উইন্ডোয়িং সিস্টেম তো এইগুলো হচ্ছে কি না কম্পোনেন্টস অফ সিস্টেম সফটওয়্যার সিস্টেম সফটওয়্যারকে তৈরি করতে গেলে এগুলো দরকার তাহলে ডিভাইস ড্রাইভার দরকার অপারেটিং সিস্টেম দরকার সার্ভার নেটওয়ার্কিংও দরকার ইউটিলিটি সফটওয়্যার আদার্স অনেক ফিচার্সের জন্যে কিছু ইউটিলিটি সফট ইউটিলিটি সফটওয়্যার দরকার আর জিওয়াই বেসড অপারেটিং সিস্টেম এর জন্য উইন্ডোয়িং সিস্টেম দরকার জিওয়াই মানে গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেসের জন্য টাইপ অফ সিস্টেম সফটওয়্যার এই ক ধরনের সিস্টেম সফটওয়্যার রয়েছে ওকে এই ক ধরনের সিস্টেম সফটওয়্যার রয়েছে তো প্রথমে আসছি যে অপারেটিং সিস্টেম কি না অ্যান অপারেটিং সিস্টেম যে প্রোগ্রাম ওর সেট অফ প্রোগ্রাম দ্যাট অ্যাক্স অ্যাজ অ্যান ইন্টারফেস বিটুইন ইউজার অফ এ কম্পিউটার অ্যান্ড কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এটা একটা সিস্টেম সফটওয়্যার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সলেটার মানে আমরা হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ সি সি প্লাস প্লাস জাভা এই ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা কী করবো প্রোগ্রাম লিখব সেটাকে ওয়ান জিরোতে ট্রান্সলেট করে যে যে সফটওয়্যার সেইগুলো কিন্তু একটা সেইগুলো কিন্তু সিস্টেম সফটওয়্যার এক্সাম্পল যেমন হচ্ছে কম্পাইলার অ্যাসেমলার ইন্টারপিটার এগুলো হচ্ছে কি না ট্রান্সলেটার হিসেবে কাজ করে এগুলো কিন্তু আমরা সিস্টেম সফটওয়্যার বলবো ডিভাইস ড্রাইভার কোনো একটা ডিভাইসকে ড্রাইভ করার জন্য যে সফটওয়্যার লাগানো হয় সেটাকে আমরা ডিভাইস ড্রাইভার বলছি যেমন প্রিন্টারের ডিভাইস ড্রাইভার পেন ড্রাইভের ডিভাইস ড্রাইভার মেমোরি কিবোর্ড মাউস সবের জন্য ডিভাইস ড্রাইভার ফার্মওয়্যার কি না ফার্মওয়্যার হচ্ছে এমন সফটওয়্যার যেগুলো ইনস্টল করতে হয় না অটোমেটিক সেই ডিভাইসের মধ্যে ইনবিল্ড থাকে লোয়ার লেভেল প্রোগ্রাম আর সেই ইনবিল্ড থাকার জন্য এর মধ্যে কোনো একটা রম বা ই রম বা ই ডবল ই ডবল ই ফ্রম
যেমন হচ্ছে একটা প্রসেসর একটা প্রসেসরের মধ্যে একটা রম আছে সেই রমের মধ্যে একটা প্রোগ্রাম লাগানো রয়েছে এই প্রসেসরটা কিভাবে কাজ করবে ওকে তো যখন আমি কম্পিউটারের মধ্যে ইনস্টল করব তখন মানে যখন এই ওইটা আমি ফিজিক্যাল ডিভাইসটাকে লাগাবো তখন অটোমেটিক ওই প্রোগ্রামটা রান করে যাবে ওই প্রোগ্রামটা রান করে যাবে এবং ওর এক্সট্রা করে কোনো সফটওয়্যার ইনস্টল করতে হবে না তো ওই যে চিপ চিপের মধ্যে যে প্রোগ্রাম ইন্ড বিল থাকে সেটাকে আমরা বলছি ফ্রমওয়্যার সো ইট ইজ দ্য অপারেশনাল সফটওয়্যার দ্যাট ইজ অলরেডি এম্বেডেড ইন ফ্ল্যাশ মানে কোনো একটা ফ্ল্যাশ মেমোরি বা রোমের মধ্যে থাকে যেগুলোকে আমরা বলছি ফ্রমওয়্যার আর ইউটিলিটি সফটওয়্যার যেটা বললাম যে সাম পার্টিকুলার পারপোজের জন্য যেমন কম্পিউটার স্ক্যান করার জন্য যে সব সফটওয়্যারগুলো ইউজ করা হয় সেগুলো ইউটিলিটি সফটওয়্যার বলা হয় আচ্ছা কম্পাইলার অ্যাসেম্বলার এইগুলো হচ্ছে ট্রান্সলেটার আমরা বললাম যেটা যে এরা ট্রান্সলেটার হিসাবে কাজ করে এগুলো কিন্তু সিস্টেম সফটওয়্যারের পার্ট কম্পাইলার আমরা জানি যেটা হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ কে ট্রান্সলেট হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ টু মেসিন লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাসেম্বলার কি হচ্ছে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে এটা মেসিন লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সলেট করে লোডার আর লিঙ্কটার সম্পর্কে বলি লোডার হচ্ছে একটা পার্ট অফ দ্য অপারেটিং সিস্টেম ইট ইজ রেসপন্সিবল ফর লোডিং এক্সিকিউটেবল ফাইলস ইন্টু মেন মেমোরি যেগুলো এক্সিকিউটেবল ফাইল মানে বাইনারি ফাইল ওয়ান জিরোতে লেখা রয়েছে সেটাকে কি করবে না লোডিং করবে মেন মেমোরিতে এবং সেটা এক্সিকিউশন প্রসেস স্টার্ট করবে যে কাজ করে যে এই কাজগুলো করে তাকে আমরা বলছি লোডার তো অপারেটিং সিস্টেমের একটা পার্ট যেই পার্টটা বাইনারি ফাইল বা এক্সিকিউটেবল ফাইলগুলোকে র্যামের মধ্যে লোড করে এক্সিকিউশনের জন্য এবং স্টার্ট করে এক্সিকিউশন সেটাকে আমরা বলছি লোডার লিঙ্কার কি না লিঙ্কার হচ্ছে একটা সিস্টেম সফটওয়্যার যেটা কি করছে না আমার কম্পিউটার মেমোরিতে অনেক জায়গায় কিন্তু বিভিন্ন ফাইল রয়েছে এবং একটা ফাইলের পর অন্য আরেকটা ফাইল রান করবে তো সেইগুলোকে লিঙ্ক আপের দরকার রয়েছে তো লিঙ্ক আর কি করে কোন ফাইলের পর কোন ইনস্ট্রাকশনের পর কোন ইনস্ট্রাকশন রান করবে বা কোন মেমোরি পার্টের পর কোন মেমোরি পার্ট রান করবে সেটা লিঙ্কারের সাহায্যে কিন্তু লিঙ্কিং থাকে ওকে তো ডেফিনেটলি সেগুলো কম্পাইল্ড হতে হবে তো কম্পাইল্ড হলেই তবে আমরা বাইনারি ফাইল পাবো এবং সেটাকে আমরা এক্সিট করতে পারবো